So, ano pala siya? Third generation ng mga TMX. Hmm. Bakit kaya third generation? At, super tipid. Ang nakalagay sa kanya, 62 km po a liter. Ang kanyang fuel consumption. Tapos, ang gulong niya ay 18 inches. Technically, ito ay pan-tricycle. Pero, na-amaze ako mga kuya. First time ko talaga sumakay ng pan-tricycle na medyo iba yung dating. Okay. So, ito pala ay 150cc din. No? Katulad ng mga now ng mga TMX. Ay hindi. Yung mga 155 pala yung mga lumang TMX. So, ito 150cc. Tapos, ano na siya? 5-speed na siya. Yung mga naon ng TMX nun hanggang 4-speed na. Okay. na lang talaga ako kasi etong Supremo na to, marami siyang, kumbaga, pag kinumpara mo sa mga big bikes, may mga features siya na talo niya yung big bike. Gaya na, Una, uh, meron na siyang gear indicator o hard. Alam nyo ba na yung mga ibang bikes hanggang ngayon, yung mga modelong bikes hanggang ngayon, wala pa silang gear indicator? O, yun yung tip na number one. Second, meron na siyang fuel gauge yung iba maski modelong big bike wala siyang fuel gauge ano lang uh, alarm lang ng fuel pagka malapit na siyang mag glow o di ba galing di ba galing nung Supremo na to. TMX Supremo. Ano pa? Ang isang magandang napansin ko sa kanya, GP Shift. <laughs> Pag nasanay kayo sa mga race bike na naka-GP Shift, gustong gusto nyo siya. Kasi, yung orientation niya ng, ano ba, papunta kang first gear, uh, no, from first gear going second gear magano ka magda down ka down tapos pag nag down shift ka na up naman up so naka gp shift na siya mga kuya galing di ba
ano pa uh, meron siyang ano uh, parang parang pinsan ng Royal Enfield yung mga 350cc 400cc na classic ng Royal Enfield pinsan sila alam niyo ba kung bakit ramdam na ramdam mo yung vibration sa foot peg on a higher speed o oh, di ba pero mas less yung vibration ni Supremo compared kay Royal Enfield o oh, ha ngayon ang sabi nung may-ari nung Supremo sa amin nagpahirap kailangan ko daw kailangan niya daw palitan ng kung ano yung pinakamagandang battery ni Motoscoot alam niyo ba yun kung ano yung magandang battery ni Motoscoot syempre syempre lithium yung power road o ha Tapos, kasi yung gulong niya, ang tricycle, eh gusto niyang umikot ng North Loop. Gusto umikot ng may-ari ng North Loop gamit yung kanyang Supremo. So, ang gusto niya yung gulong, yung mga tipong magaganda daw. Ako, personally, wala ako gaano alam sa klase ng gulong na magaganda pagdating sa mga pan-tricycle. Kasi kakaiba ito, size 18. Hindi siya size 17. Diba? So size 18, di ko lang alam kung alin ang magandang gulong na pangkalsada para magamit niya sa Philippine Loop. Ay no, para, para magamit niya sa North Loop. Okay? Tapos, ang isang request pa niya. Kasi yung rear suspend, rear shock ng, ano, ng Supremo, talagang design siya pang tricycle. Ngayon, kung gusto, gusto niyang i-North Loop, eh, ikabit ko daw kung ano yung magandang parts ng motoscoop. Aba, kung ako, i-offer ko yung Racing Boy. Racing Boy yun. Ano yun? Uh, fully adjustable na rear shock para sa Supremo. O, oh, diba? Okay. Pero ang ganda. Ang ganda ng ganda ng Supremo. Na-amaze ako ah, compared sa ibang mga pan-tricycle. Tingnan natin. Okay. Tapakita ko sa'yo. So, ito yung dash ng Honda Supremo. No? Ito yung sinasabi kong gear indicator. So, makikita mo dito yung first gear hanggang fifth gear. Tapos pag nag-neutral ka, meron din siyang indicator. Tapos meron siyang fuel gate. Oh, so yan. Ayan yung ipapang north loop. Ito yung ano, ito yung bagong race bike namin Ayan Patutulini namin yan, tatalo ng Ninja 400 Tapos 
papalitan namin ko ng ano ng big carb. Maliit 'yan, maliit na carb 'yan. Kailangan mas malaki. 